നടുവേദനയ്ക്കും കഴുത്തുവേദനയ്ക്കും ആയുർവേദം പരിഹാരം യുവതലമുറയെ അലട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് നടുവേദനയും കഴുത്തുവേദനയും ചിട്ടയായ ജീവിത രീതിയിലൂടെയും ചികിത്സയിലൂടെയും ഈ രോഗങ്ങളെ തടയാം ഇവയുടെ കാരണങ്ങളും ആയുർവേദ ചികിത്സയിലൂടെയുള്ള പരിഹാരവും മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രായമായവരിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന നടുവേദനയും കഴുത്തുവേദനയും ഇന്ന് പ്രായഭേദമന്യേ സർവ്വസാധാരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ജീവിത രീതിയാണ് ഒരു പരിധിവരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിനു മുന്നിലും ഓഫീസുകളിലും മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിലും വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരിലും അമിതാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരിലും അധ്വാനം തീരെ ഇല്ലാത്തവരിലും വ്യായാമരഹിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരിലും കഠിന ജോലികൾ ദീർഘനേരം ചെയ്യുന്നവരിലും മറ്റ് രോഗങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ നടുവേദനയും കഴുത്തുവേദനയും കണ്ടുവരുന്നു അസ്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം മനുഷ്യ ശരീരത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതിനും ശരീരത്തിന് രൂപവും ചലനാത്മകത നൽകുന്നതിനും അസ്ഥികൾക്ക് സുപ്രധാന പങ്കുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരഘടനയുടെ അടിത്തറ എന്നു പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റിയാറ് അസ്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ അസ്ഥികൂടമാണ് വലതും ചെറുതും പരന്നതും കട്ടിയുള്ളതും മൃദുവായതുമായ അസ്ഥികളും ദന്തങ്ങളും നഖങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അസ്ഥികൾ വരെ ആയുർവേദത്തിലെ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിലെ പ്രധാന അവയവങ്ങളായ തലച്ചോറ് ഹൃദയം ശ്വാസകോശം കരൾ തുടങ്ങിയവയെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്നതും പേശികൾക്ക് താങ്ങും ശരീരത്തിന് ഉറപ്പും ബലവും നൽകുന്നത് അസ്ഥിവ്യൂഹമാണ് ശരീരത്തിലെ മൊത്തം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഏകോപനം എന്നീ പ്രധാന മർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന തലച്ചോറിനെയും സുഷുംന നാടിയെയും യഥാക്രമം തലയോടും നട്ടലും പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്നു കൂടാതെ അസ്ഥിക്കുള്ളിലെ മജ്ജയാണ് രക്തത്തിലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം അതിനാൽ അസ്ഥികൾക്ക് രോഗം ബാധിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ആകെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താറുമാറാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആയുർവേദത്തിലൂടെ ഒന്ന് വീക്ഷിക്കാം ആയുർവേദത്തിലെ ത്രിദോഷ ധാതു സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം വാദം അസ്ഥിയാശ്രിതമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വാദകോപകാരണങ്ങളായ വിപരീത ആഹാര രീതികളും ഋതുഭേദങ്ങളും അസ്ഥിക്ഷയത്തിനും വിവിധ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവത്താലും സ്ഥാനഭേദത്താലും രോഗത്തിന് വൈവിധ്യമുണ്ടാകും ഗുണങ്ങൾ കുറഞ്ഞതും തണുത്തതുമായ ആഹാരങ്ങൾ തുടർച്ചയായി കഴിക്കുന്നതും അധികം ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നതും അമിതാധ്വാനം മർമ്മാഘാതങ്ങൾ രക്തസ്രാവം അസ്ഥിക്ഷയം ദീർഘയാത്ര ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള വീഴ്ച അമിതഭാരം ചുമയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ധാതുക്ഷയത്തിനും അതുമൂലം വാദം കൂടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു മജ്ജയെയോ അസ്ഥിയെയോ ആശ്രയിച്ചോ വാദം കൂപിച്ചാൽ അസ്ഥികളും നാടികളും പിളർന്നു പോകുന്നത് പോലെയുള്ള വേദനയും മാംസബലക്ഷയവും ഉറക്കമില്ലായ്മയും ഉണ്ടാകുന്നു നട്ടലിൻ്റെ തകര മനുഷ്യനെ നിവർന്നു നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത് നട്ടലാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കശേരുക്കൾ കൊണ്ടാണ് നട്ടൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സെർവിക്കൽ റീജിയനിൽ ഏഴും തോറാസിക് റീജിയനിൽ പന്ത്രണ്ടും ലംബാർ റീജിയനിൽ അഞ്ചും സേക്രൽ റീജിയനിൽ അഞ്ചും കോക്സി റീജിയനിൽ നാലും കശേരുക്കളാണ് ഉള്ളത് ശരീരത്തിലെ പ്രധാന നാടിയായ സുഷിപ്ന നാടി നട്ടലിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നതിനാൽ നട്ടലിനുണ്ടാകുന്ന ഏത് ക്ഷതവും വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് നട്ടലിനും സുഷിമാനാടിക്കും സംഭവിക്കുന്ന ക്ഷതം രോഗിയെ തളർച്ചയിലേക്കോ മരണത്തിലേക്കോ നയിച്ചേക്കാം നടുവേദനയുടെ കാരണങ്ങൾ നട്ടലിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് സെർവിക്കൽ ലംബാർ സ്പോണ്ടിലോസിസ് ലംബാർ ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ എന്നിവ നട്ടലിലെ കശേരുക്കളുടെ സ്ഥാനഭ്രംശം മൂലമാണ് ഇവിടെ നടുവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ ഇത്തരം അസുഖങ്ങളെ കടീഗ്രഹം ഗൃദ്ധസി വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ലംബാർ റീജിയൻ്റൽ സയാറ്റിക് നെർവിസ് ക്ഷതം സംഭവിച്ചാൽ നടുവിനും കാലിനും ശക്തമായ വേദനയും മരവിപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നു നട്ടലിനുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതം സുഷിപ്ന നടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കശേരുക്കളുടെ സ്ഥാനഭ്രംശം നീർക്കെട്ട് അസ്ഥികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷയം ജീർണത ട്യൂമർ തുടങ്ങി നട്ടലിനെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണമായി നടുവേദന കാണപ്പെടുന്നു കൂടാതെ ആർത്തവ തകരാറുകൾ മാംസപേശികൾക്ക് വരുന്ന നീർക്കെട്ട് ഗർഭാശയം വൃക്ക തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ശക്തമായ നടുവേദന അനുഭവപ്പെടാം ആദ്യമായി ശരിയായ രോഗനിർണയം നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിധികളായ എക്സറി സ്കാൻ മുതലായവ രോഗനിർണയം എളുപ്പമാക്കുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച അപകടങ്ങൾ വീഴ്ചകൾ എന്നിവ മൂലം നട്ടലിനുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതങ്ങളും പിന്നീട് ആ ഭാഗത്ത് നീർക്കെട്ടിനും വേദനയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു നീർക്കെട്ടുണ്ടായാൽ ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള രക്തചംക്രമണവും ചലനവും അസാധ്യമായി തീരുകയും സാവധാനം ആ ഭാഗത്തെ പേശികളുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഭാവിയിൽ നട്ടലിൻ്റെ ഡിസ്കുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം തെന്നിമാറുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കാം തൊറാസിക് റീജിയണിലും ലംബാർ റീജിയണിലും നട്ടലിൻ്റ
നടുവേദന പോലുള്ള രോഗത്തിന് ആയുർവേദത്തിൽ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയുണ്ട് ആദ്യമായി ക്ഷതം സംഭവിച്ച ഭാഗത്ത് നീര് മാറുന്നതിനും പേശികൾക്കും അസ്ഥികൾക്കും അയവ് ലഭിക്കുന്നതിനും യുക്തമായ ലേപനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം മുരിങ്ങാത്തുലി വെളുത്തുള്ളി കാർത്തോട്ടിവേര് ദേവതാരം കടുക് ചിറ്റരത്ത കൊട്ടം ചുക്ക് വയമ്പ് ഇവ സമാനമായി പൊടിച്ചത് വാളൻപുളിയിൽ അരിക്കാടി തളിച്ച് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരിൽ ചാലിച്ച് ലേപനം ചെയ്യുന്നത് നീര് മാറുന്നതിന് സഹായമാണ് രോഗാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് മേമ്പൊടി ചേർത്ത് കഷായങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും ഫലപ്രദമാണ് കുഴമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തൈലങ്ങൾ പുരട്ടി പത്രപോടല സ്വേതം ഷാഷ്ടിക പിണ്ടസ്വേതം മുതലായവ ചെയ്യുന്നത് നീർക്കോളും വേദനയും മാറുന്നതിനും പേശികൾക്കും അസ്ഥികൾക്കും ബലം കിട്ടുന്നതിനും വളരെ നല്ലതാണ് പതിനഞ്ച് മില്ലി കരിനൊച്ചിയിലയുടെ നീര് പതിനഞ്ച് മില്ലി ശുദ്ധി ചെയ്ത ആവണക്കിണ്ണയും ചേർത്ത് വെറും വയറ്റിൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിക്കുന്നത് നടുവേദനയ്ക്ക് ശമനം ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു പതിമൂന്ന് വിധം സ്വേദകർമ്മങ്ങൾ ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് രോഗിയുടെ അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇവയിൽ യുക്തമായ ചികിത്സകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സ്വേദകർമ്മങ്ങളും തിരുമു ചികിത്സയും സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിച്ച കശേരുക്കൾ യഥാസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സംജ്ഞാന നാടികൾക്ക് ബലം നൽകുന്നതിനും ഞരമ്പുകളിലൂടെയുള്ള രക്തയോട്ടം സുഗമമാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു അസ്ഥികൾ നാടികൾ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവ മനസ്സിലാക്കി യഥാവിധി മർദ്ദം നൽകി വേണം തിരുമു ചികിത്സ ചെയ്യുവാൻ ചരകശാസ്ത്രത്തിൽ ഉന്മർദ്ദനം സംവഹനം അവപീഡനം എന്നിവ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ചികിത്സകൾക്കായി ശാസ്ത്രം പഠിച്ചു പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളെ മാത്രമേ സമീപിക്കാവൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഗുണത്തെക്കാളേറി ദോഷമേ ഉണ്ടാകൂ ചിട്ടയായി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയും വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു കഴുത്തുവേദന നടുവേദന പോലെ തന്നെ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് കഴുത്തുവേദന സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം പിടലി തോൾ കൈകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ശക്തമായ വേദനയാണ് ചില വ്യക്തികളിൽ തലയ്ക്കും പുറത്തും ശക്തമായ വേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിച്ച കശേരുകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് തോൾ കൈകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ഞരമ്പുകൾ ഞെരുങ്ങുന്നത് മൂലമാണ് ശക്തമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ ചലനം സുഗമമാക്കുന്നത് കണ്ടപ്രദേശത്തെ ഏഴ് കശേരുക്കളാണ് ഇവയ്ക്കിടയിലെ ജലാംശം കുറയുമ്പോഴും ഈ രോഗങ്ങളുണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു നസ്യം ശിരോസ്തി തുടങ്ങിയവയും സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സകളാണ് ആയുർവേദം ഒരു ചികിത്സാശാസ്ത്രമെന്നതിനുപരി ഒരു ജീവിതചര്യയാണ് രോഗചികിത്സയ്ക്ക് പുറമെ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ദിനചര്യകളൊക്കെയും ആഹാരക്രമങ്ങളെയും പഥ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും കുറിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ രോഗം വരാതെ നോക്കുന്നതാണ് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ജീവിത വ്യഗ്രതയുടെ ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിലൂടെയും മായം കലർന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെയും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിലൂടെയും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന രോഗസാഹചര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുവാൻ നാം ജാഗ്രത കാണിക്കണം ഏതൊരു യന്ത്രവും സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് യഥാസമയം ഓയിലും ഇന്ധനവും ആവശ്യമായതുപോലെ മനുഷ്യ ശരീരവും ഓരോ കാലാവസ്ഥകൾ കൊണ്ടും മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥ രോഗാവസ്ഥകളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ സജ്ജമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ധ്വനിയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ മഴക്കാല വാതരോഗങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ പഴയ നമ്മുടെ പൂർവികർ അനുഷ്ഠിച്ചു വന്ന തേച്ചുകുളിയും പത്യനിഷ്ഠയോടെയുള്ള മരുന്ന് സേവയും വ്യായാമവും അവർക്ക് ദീർഘായുസ് പ്രധാനം ചെയ്തിരുന്നു പഴയ തലമുറ തൊണ്ണൂറും നൂറും വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അറുപത് പോലും തികയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ പഴമയുടെ പെരുമയിലേക്കും പൗരാണിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്കും ചിട്ടയായ ജീവിതചേരിയിലേക്കുമാണ് വിരൽ ചൂണ്ടു